Señor te bendiga, te habla tu hermano Pastor Isaac Pimentel. Hoy estamos viviendo nuestro día número 16 de nuestro ayuno congregacional. Lo que Dios está haciendo en la casa es maravilloso. El pasado domingo tuvimos un tiempo sobrenatural de milagros, donde enfermedades desaparecieron de los cuerpos, literalmente en medio de los servicios que estuvimos celebrando en Casa de Reforma y Avivamiento. Me refiero a personas que llegaron enfermas y se fueron sanas, pelotas que desaparecieron de los cuerpos. Una unción sobrenatural estuvo en la casa bajo una presencia fresca del Espíritu de Dios. Casa de Reforma y Avivamiento es una casa de milagros donde el poder y la majestad de nuestro Dios se nos manifiesta y podemos conocerle y Él se nos revela. Y qué bueno cuando nosotros podemos honrarle a Él con nuestra alabanza, con nuestra adoración y saber que el Señor está con nosotros. Hoy, en este día número 16, hay tres cosas que te quiero señalar que solo en el altar se pueden aprender. Escucha. Tres cosas que solo en el altar se pueden aprender. La primera de ellas es la oración. Solo en el altar de la oración aprendemos a orar. La oración es ese elemento importantísimo en la vida del creyente para mantenernos en una relación saludable con nuestro Creador. El altar de oración es importante en la vida de los creyentes. Ahora bien, ¿por qué es tan importante la oración? ¿Por qué los creyentes y lo que hemos conocido al Señor hablamos tanto sobre la oración? Primero, porque es donde nos comunicamos. Ninguna relación funciona si no hay comunicación. Entonces, el altar de oración... Es el lugar donde nosotros nos comunicamos con el Señor. Es el lugar donde tenemos una comunión íntima con nuestro Dios. Es cuando entramos al lugar secreto y aprendemos allí a conocerle. Creyente que no ora, creyente que no va a conocer al Señor. Por lo tanto... Primer aspecto que aprendemos en el altar es a orar. Segundo aspecto que vamos a aprender en el altar es a respetar a Dios. Conforme a cuando en el primer paso la oración va creciendo en nuestra vida, se va apoderando de nosotros un temor reverente a nuestro Dios. Ese temor reverente nos lleva al respeto, nos lleva a entender que servimos a nuestro Padre, pero que nuestro Padre merece respeto, que nuestro Padre merece ser honrado, que nuestro Padre merece toda la exaltación y toda la gloria. Por lo tanto, actuaremos como si siempre estamos delante de su presencia, porque así es. Por lo tanto, el temor de Dios, el temor de Dios nos va a llevar a reverenciar a nuestro Dios. Pero esto se aprende teniendo comunión con el Señor. Subraye esto. Nadie que no conoce a Dios lo va a respetar. Nadie que no conoce a Jesús lo va a honrar. Pero esto se adquiere en el primer punto, la oración. Entonces, el segundo es importante, pero viene del primero. Si el primero no está vigente en tu vida, el segundo tampoco se va a manifestar. Ahora bien, ¿por qué es importante que un creyente entienda que debe de tener temor reverente al Señor? Porque lo hará ser prudente. Un creyente imprudente es un creyente insensato y su lámpara no está encendida. Por lo tanto, su altar se va a ver 
con muchos problemas. Su altar estará apagado y un altar apagado no agrada a Dios. Dios no habita donde hay un altar apagado. Y prender el altar es responsabilidad de cada uno de nosotros. Como en el Antiguo Testamento, los sacerdotes debían de mantener el altar encendido. Y en el Nuevo Testamento, las diez vírgenes responsables de mantener sus lámparas encendidas, así es tú y yo en el día de hoy. Debemos aprender a tener nuestras lámparas siempre encendidas, siempre prendidas. Altar limpio con fuego santo. Ahora bien, otro aspecto también importante que yo quiero destacar y es nuestro tercer aspecto del día de hoy. Cuando hay un altar saludable, significa esto que el trono de Dios está ahí, porque donde está el Señor está su trono, está su voluntad. Entonces, cuando nosotros tenemos un altar de oración, pues también tendremos en ese lugar el trono de la majestad de Dios, desde donde Dios imparte las órdenes. Por eso es importante que todo creyente sea dependiente de Dios, porque Dios no establece su trono donde no se depende de él. Dios no establece su trono donde su voluntad no va a ser obedecida. Por lo tanto, ya vimos, primer aspecto, tener comunicación con el Señor a través de la oración. Segundo aspecto, el temor, la reverencia, el estar delante del Señor con respeto. La, el tercer aspecto es que venga el trono de Dios en el altar. Ahí se va a manifestar la voluntad de Dios, como dijo el Señor. Hágase tu voluntad aquí en la tierra. ¿Cómo se hace en el cielo? Entonces, cuando la voluntad de Dios está en un lugar, el trono de Dios está en ese lugar. Entonces, el beneficio de que el trono de Dios esté allí es tu vida estará guardada por el Señor. Tu salud estará guardada por el Señor. Nada te tocará que el Señor no lo permita. Interesante, escucha. Nada vendrá a tu morada a menos que el Señor lo permita. Y aquellas cosas que el Señor permite en tu vida serán para Él glorificarse. Porque tú no estás en una voluntad permisiva de Dios. Tú estás en una perfecta voluntad del Señor. Entonces, ¿qué quita el altar de nuestra vida. Ya vimos, te va a quitar el orgullo, te va a quitar la altivez, te va a quitar la insensibilidad. Cuando usted ve una persona insensible a Dios, es porque su altar está apagado. Cuando usted ve una persona faltándole respeto al Señor en su vida, no viviendo en una vida de santidad, es producto de que su altar está apagado. Porque cuando el altar está encendido, las cosas del Señor son las que queremos hacer. Para Él vivimos, en Él vivimos, en Él nos movemos cuando su altar está encendido en nosotros. Entonces la iglesia del Señor de este tiempo está llamada para mantener estos tres aspectos. Una vida saludable de oración, un altar saludable de oración, un altar de respeto, un altar de santidad y un altar desde donde Dios emite sus órdenes. Cuando Dios te dice suelta, tú suelta. Cuando Dios te dice agarra, tú agarras. ¿Por qué? Porque tienes un altar encendido. Entonces, el altar de Dios hay que cuidarlo. Los cuidados del altar son diarios y permanentes. Cada uno de nosotros debe de cuidar su altar. Es nuestra responsabilidad cuidar nuestro altar, cuidar nuestra relación con el Señor. Beneficios, familias sanas, personas espiritualmente fuertes y cuando somos fuertes en el espíritu, Satanás no va a jugar con nosotros porque hemos sido fortalecidos en el Señor. Entonces, aprendamos a pasar tiempo de calidad 
en el altar del Señor. Aprendamos a vivir vidas constantes de oración en su presencia. A decirle al Señor, Señor, ayúdame, soy tu siervo, necesito más de ti. Entonces el Señor va a venir con su inmensa gloria posará sobre ti. Tú estarás cubierto bajo la sombra del poder del Altísimo. Y cuando la sombra del poder del Altísimo te cubra, nada podrá llegar a tu vida porque tu vida está sujeta a la voluntad del Señor. Te invito a que te suscribas a nuestro canal. Hoy estamos viviendo nuestro día número 16. Estamos subiendo videos diarios, constantes, palabras que están bendiciendo la vida de muchas personas. Tenemos testimonios, familias que han sido restauradas, personas que han sido sanadas, gente que ha recibido milagros. Nos están llegando los testimonios a la Casa de Reforma y Avivamiento. A nuestras redes sociales puedes escribirnos. Estamos en Facebook, estamos en Twitter, estamos en Instagram. Pueden escribirnos y nosotros personalmente le estaremos respondiendo o parte de nuestro equipo ministerial le estará dando algunas respuestas. Por lo tanto, si necesitas oración, puedes comunicar con nosotros también. Hay un número de comunicación 809-804-9794. Y durante toda esta semana te estaremos invitando a nuestro poderoso cierre de nuestros 21 días de ayuno congregacional. Será este próximo domingo 21, el primer culto a las 8 de la mañana, el segundo culto a las 10.30 de la mañana y nuestro último culto a las 2 de la tarde. Son nuestros tres servicios. El domingo poderoso, domingo de cierre. Te estamos invitando para que vengas y compartas con nosotros un tiempo sobrenatural en la presencia de nuestro Dios. Recuerda, suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones para que así YouTube, cada vez que yo subo un video, Tú seas de los primeros en verlo y tu vida siga siendo bendecida con la palabra del Señor. Dios te bendiga y será hasta mañana a las 6 de la mañana cuando estaremos posteando un nuevo video.